Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ilm, fan, salomatlik va texnologiyalarga oid so'nggi yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Yaqinda koinotning eng chekka nuqtalarini kuzatish imkonini beruvchi teleskop qurib bitirildi. Ulkan Magellan teleskopi 1 milliard dollarga tushishi aytilmoqda. Seshanba kuni loyihaga yetakchilik qilayotgan GMTO korporatsiyasi Chilidagi Las Campanas observatoriyasida teleskopni qurish ishlari boshlab yuborilganligini e'lon qildi. Ulkan teleskop asalari uyasi shaklida joylashgan 7 ko'zguvga ega bo'ladi. Ularning umumiy diametri 24 metrga teng. Kompyuter dasturi yordamida yer atmosferasi tufayli yuzaga keladigan shovqinlar tuzatiladi. Murakkab Hart va Softkey ega Magellan Hubble teleskopidan 10 marotaba aniqroq bo'ladi. Magellan teleskopi 2024-yilda ishga tushishi kutilmoqda, ammo tadqiqotchilar allaqachon katta rejalarni tuzishmoqda. Bundan avval qurilgan har qanday teleskopdan ko'proq yorug'lik to'play oladigan ushbu moslama yerdan o'ta olis jismlarni o'rganish imkonini beradi. Teleskop saytida yozilishicha, ushbu moslama qator savollarga Jumladan galaktikalar qanday yuzaga kelishi, qora modda va qora energiya xususiyatlari hamda katta portlashlardan keyin yulduzlar qanday yuzaga kelganligi haqidagi savollarga javob topishga yordam beradi. Bundan tashqari, teleskop hammani qiziqtiradigan olamda yolg'izmizmi degan savolga ham javob topishga yordam berishi mumkin. Nature Communications jurnalida 14-avgust kuni chop etilgan maqolada yozilishicha, inson faoliyati tufayli iqlim o'zgarishi hamda yer sathi haroratining tabiiy ko'tarilishi natijasida keyingi 5 yil o'ta issiq bo'ladi. Iqlim o'zgarishi hamda tabiiy o'zgarishlar birlashib, okeanlar sathida o'ta issiq hodisalar sodir bo'lishi ehtimolini oshiradi. Bu esa o'z navbatida to'fon va dovullar keltirib chiqaradi. Maqola mualliflardan biri Florian Sevellek ushbu issiq faza uzoq muddatli iqlim o'zgarishlarini jadallashtirayotganini aytdi. Yer sathining o'rtacha harorati har doim o'zgarib turgan. So'nggi million yil davomida taxminan har 100 ming yilda muz davri bilan issiqlik davri o'rin almashib turgan. Oxirgi 11 ming yil ichida bu o'zgarishlar sekinlab, insoniyat taraqqiyoti uchun qulay zamin yaratgan. Ammo inson faoliyati tomonidan atmosferaga milliardlab tonna issiqlik gazlari chiqarilayotgani tabiiy o'zgarishlar bilan birlashib og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Olimlar uzoq yillardan beri global iliqlashuvning qay qismi atmosfera ifloslanishi natijasida, qay qismi esa tabiiy tsiklar oqibatida ro'y berayotganini aniqlash ustida bosh qotirib kelishmoqda. Sevellik hamkasblari bilan bu muammoga boshqacha yondashdi. Ular avvaliga tabiiy o'zgarishlarga e'tibor qaratishgan, so'ngra uzoq muddatli iqlim modellarini o'rniga qisqa muddatli iqlim o'zgarishlarini bashorat qiluvchi modellardan foydalanishgan. 2018-2022 yillarda insonlar tufayli sodir bo'ladigan isishga teng anomaliyalarni aniqladik, dedi Sevellik. Boshqacha qilib aytganda, keyingi 5 yil davomida inson tufayli iqlim o'zgarishi bilan tabiiy isish teng ta'sirga ega bo'ladi. 2016-yilda imzolangan iqlim bo'yicha Parij bitimi unga qo'shilgan barcha davlatlar zimmasiga atmosferaga zaharli gazlarni kamroq chiqarish mas'uliyatini yuklaydi. Bitim kelajakda global o'rtacha haroratni 2 darajadan oshirmaslikka, iloji bo'lsa uni 1.5 daraja isishigagina yo'l qo'yishiga chorlaydi. Ammo hozirgi tendensiyalarda davom etsa, asr oxirigacha global harorat 4-5 darajagacha ko'tarilishi mumkin. 